Hello， 大家好，今天呢，我们是想给大家介绍另外一种菜，推荐大家在后院里种的另外一种菜就是 kale。这个 kale 呢，就是是一种很经济实惠的菜，很容易种。然后呢，呃，而且种了以后呢，它可以呢，也是，呃，不是说吃一年。我们这棵 kale 呢，就是说种了两年了，去年种的这个 kale。你看这个 kale 呢，它，你看这是一棵 kale， 你看这个根。这个根呢，就是一颗 kale， 但是呢，这个 kale 呢，就是说，当它长到这个程度的时候呢，我就把它的顶儿把它打掉了，然后打掉以后呢，它就会从侧面，就是这些树干上，又掺出很多的枝子来，然后从那个成生长，然后呢，这一个枝子呢，都长得像很大的，像一棵树一样，很多很多的这个 kale 上边，这些 kale 呢都可以可以吃了，所以呢，我把它掰断，掰下来。那么背下来以后呢，这个树，你看我刚刚从这儿背了背了一个大叉子下来，但是呢，你背了以后，它很快从旁边都还会再掺出这个枝子来。所以说呢，这个 kale 呢很经济实惠。如果你在家里种的时候呢，就是说你吃的时候一定不要把它整颗的把它拔掉，你就是劈着叶子吃，然后呢长到一定高度，你不想让它再长了，然后你就把它的顶打掉，打到顶，然后它们就在分枝分叉。然后呢，你就掰着那个枝杈，枝杈上面的顶儿，你再把它拿掉，然后它还会再继续分枝分叉。你看这边也是它长出来的，过两天它就会长得像这棵，像这棵，像这一枝这么大。所以说呢，这个呃这个 kale， 而且冬天也可以生，一一直都生长。所以说，因为现现在是三月份，整个冬天呢你都都有 kale 吃。所以说呢，在湾区呢，这个 kale。是非常容易生长，而且可以就是说比较经济实惠，可以连续的吃的。所以呢，把这个蔬菜呢推荐给大家。而且呢，这个 kale 它的营养价值很高，抗癌效果也很好。所以挺美观的。嗯，像棵树一样。像棵树，像个热带雨林的植物。对。所以看上去，嗯、呃，四季常青。对，你看看。绿绿的。栽的像棵树一样。嗯、对。长得这么大，这么好。嗯、对。很好吧，照一照。不生虫。照一照。嗯。有时候它长蜜虫，长蜜虫的时候，你就用那个水龙头把它呲一呲，或者是戴个手套，用手轻轻的把那些蜜虫捏死，或者冲掉就可以了。Kale, K A L E， best。对你要是上那个商店去，然后这么几片叶扎起来，然后要是 organic 再后付的话，就好几块钱。这一片 kale 呢，是我去年冬天十月份的时候，我把一些种子撒在这个地方，因为冬天弯曲呢，就是经常下雨，也不用浇水，所以说，嗯，我就把它撒在这里边，然后一冬天也没理它，你看都已经长得旺旺的了，旺旺旺。你看，像这个长这么高以后。你就可以把它的头，把它的头打掉，然后让它底下，你看这些枝子都可以侧枝，就像长树一样。然后呢，我的孩子回来以后，他们看说：“哎呦，这个 kale 怎么是长成这个样子？怎么还能长得像个树一样？”都很 surprise。是啊，以前我也不知道。我刚收获的这个 kale， 然后呢，你就把它的枝叶都掰下来就好了。掰下来吃的时候呢，就是把那个叶子留下来，老的根儿扔掉，够吃好几顿的了。今天是星期六，我看就不用买菜了。<笑>但是你不能光吃一种菜，所以说，所以说呢，这也是我提醒大家的一个，就是说种菜的时候呢。不要种一种菜种太多，你种一种菜种太多的话，你就会，你又你不想每天都每顿都吃一样的菜，所以说每一种菜就是少种几颗，然后呢多种几种蔬菜，然后今天吃这一种，明天吃那一种，这样的不重样，然后呢你也没有像吃够了的那种感觉。这个简直就是长成一棵树了，这个主干呢就很老了，但是主干上掺出来的枝子都很。你看，你看见了吗？这些呢，你要是不不约断，这些都是都是侧枝，都可以长出侧枝。
，然后再长成这么一只一大只一大只的。你看，这个就是长出来的侧枝。你看，就是侧都可以长侧枝。所以说种 kale 的时候呢。种完了以后，不要说，哎呦，我种完了就整颗把它拔掉吃，这样是不对的。你就劈着吃，劈着吃，然后呢，让它长，长到这么高，你想不长不要再高了，那你就把头打掉，然后这些枝、这些、这些芽就可以再长出侧枝来，然后呢，每一只都又会长很多。谢谢大家收看我们的视频。如果喜欢我们的视频，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。